सकाळपासून जनावरानं दोन भार वैरण सपवली आठवड्याला पिंडीच पोत सपतय तरी पण चार लिटरच्या वर दूध काय जाई ना उद्या बाजारच करतो वय वय कराच मला बी शान काढून काढून वैता घालाया आता वैतागू नका तर कागल जवळच्या नानीबाई चिखली येथील वायटी पाटील मायक्रो ट्रेनिंग सेंटर मध्ये तुम्हाला मिळेल दुग्ध व्यवसाय संदर्भातील परिपूर्ण मार्गदर्शन ते ही प्रात्यक्षिकासह संपर्क पंच्याहत्तर आठशे ऐंशी चौसष्ट पाचशे अठ्ठावीस आणि पंच्याहत्तर आठशे ऐंशी चौसष्ट पाचशे एकोणतीस नमस्कार मित्रांनो तुम्ही पाहत आहात ग्रेट महाराष्ट्र युट्यूब चॅनल आदर्श दुग्ध व्यवसायाची यशोगाथा आपण या व्हिडिओ मध्ये आज पाहणार आहोत कोल्हापूर जिल्ह्यातील अरविंद पाटील यांची ही आहे यशोगाथा एक सक्सेसफुल दुग्ध व्यवसायधारक आहे ते तर त्यांची आज आपण यशोगाथा पाहणार आहोत तर हा व्हिडिओ पूर्ण पहावा अशी आम्ही तुम्हाला एक विनंती करतो कारण या व्हिडिओ मध्ये आम्ही त्यांची घेतली आहे एक मुलाखत आणि पूर्ण माहिती दुग्ध व्यवसायाची जे सक्सेसफुल महिना त्यांची तीन लाख रुपये कमाई आहे फक्त दुग्ध व्यवसायातून तर पूर्ण व्हिडिओ पूर्ण वॉच करावा अशी तुम्हाला एक आमची रिक्वेस्ट आहे महिना तीन लाख रुपये कमवणारे शेतकरी कोल्हापूर जिल्ह्यात नानीबाई चिखली हे कागलपासून वीस किलोमीटर अंतरावरील सुमारे दहा लोकसंख्येचे गाव आहे याच गावातील यशवंत पाटील यांची दहा एकर शेती आहे सन एकोणीसशे नव्याण्णव मध्ये आपली मुले अरविंद व अमर यांच्या मदतीने त्यांनी अडीच लाख रुपये कर्ज काढून दूध व्यवसाय सुरू केला तर यांची मुलाखत आपण या वेळेमध्ये पाहूयात ते काय म्हणत आहेत त्यांच्या गोठ्याबद्दल हे पूर्ण त्यांच्याकडून विस्तारित जाणून घेऊयात तर चला मग ते काय म्हणत आहेत पाहूयात आणि हो आपल्या ग्रेट महाराष्ट्र युट्यूब चॅनल ला सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण याच्यासारखेच व्हिडिओ तुम्हाला अजून पाहता येतील धन्यवाद नमस्कार मी अरविंद यशवंत पाटील माझ्या गावाचं नाव नानीबाई चिखली कागद तालुक्यामधलं आहे मी गेली एकोणीस वर्ष झालं ह्या दुधाच्या व्यवसायामध्ये मी काम करायला लागलो आहे माझ्याकडे आता सध्या एकशे पंचवीस जनावरांचं बोट आहे त्याच्यामध्ये आता पंचवीस मोरा जातीच्या म्हशी आहेत पन्नास एच एफ जातीच्या कालवडी आहेत म्हणजे गाई आहेत आणि पन्नास एच एफ जातीच्या कालवडी आणि मोरा म्हशीच्या ज्याला आपण रेडे किंवा पारड्या म्हणतो तर अशा टोटल एकशे पंचवीस जनावरांचा आता माझ्याकडे बोट आहे सकाळचं आणि संध्याकाळचं दूध सांगायला झालं तर एक सकाळी एक वेळचं तीनशे ते साडेतीनशे लिटर दुधाचं संकलन होतं आणि संध्याकाळचं तीनशे ते साडेतीनशे लिटर दुधाचं संकलन होते टोटल दिवसाला सातशे ते साडेसातशे लिटर दुधाचं संकलन व्हायला लागलं मूळ जमीन तुम्हाला सांगायला झालं तर माझी दहा एकर शेती आहे या दहा एकरामध्ये पाच एकर डी एच एन सिक्स ज्याला आपण बहुवर्ष चारा म्हणतो ह्या चाऱ्याचं नियोजन केलेलं आहे मग त्याला सपोर्टला ज्याला जेणेकरून पशुखाद्यावरचा खर्च कमी व्हावा आणि हा दुग्ध व्यवसाय इतकी पैसे व्हावा यासाठी मका ज्वारी कडवळ आणि बाजरा अशा पौष्टिक वेळी तयार करून पशुखाद्यावरचा आम्ही खर्च करायचा कमी करायचा प्रयत्न केलेला आहे हा दुधाचा व्यवसाय कधी चालू झाला तर हा दुधाचा व्यवसाय गेली जवळजवळ एकोणीस ते वीस वर्षाच्या पूर्वी वडिलांच्यापासून चालत आला त्या काळामध्ये त्यांच्याकडे दोन चार गाई असायच्या दोन चार म्हशी असायच्या आणि त्याच्यावरतीच आमचं हे सगळं कुटुंब चालायचं आम्ही लहानाचं मोठं झालो आमची शिक्षण पूर्ण झाली आणि खऱ्या अर्थानं सांगायला झालं की नव्याण्णव दोन हजार सालाला माझं बारावी शिक्षण पूर्ण झालं आणि बी एच्या पहिल्या वर्षाला मी ॲडमिशन घेतलं का कुणाष्ट माझ्या मनामध्ये एक बाबा अशी शंका निर्माण झाली की आता आपल्याला शेतीपूरक व्यवसाय करायचा आहे आणि शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून ह्या दुधाच्या धंद्याकडे वळायचा आहे ज्या वेळेला मनामध्ये ही शंका आली आणि इच्छा झाली की शेतीपूरक व्यवसाय करायचा आणि शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून एक पशुपालन आपण ह्या दुग्ध व्यवसायाकडे वळ वळायचं तर अशा पद्धतीची एक श म्हणजे मनामध्ये एक हे निर्माण झाली इच्छा निर्माण झाली आणि आम्ही याच्याकडे वळलो पण ज्या वेळेला ह्या दुधाच्या व्यवसायामध्ये येत असताना आमची थोडीशी आर्थिक बाजू थोडीशी बेताची होती जवळजवळ पैसेच नाही म्हटलं तर काय बाबा ठरणार नाही एका बँकेचं साडेतीन लाख रुपये कर्ज काढलं आणि गोठ्याची उभारणी केली ऐंशी फूट लांबीचा चाळीस फूट रुंदीचा अशा पद्धतीचा गोठा बांधला शास्त्र काय सांगतं अनुभव काय सांगतो ह्या दोघाचे सांगड घातली मंडळी आणि गोठा सूर्याच्या आडव्या दिशेला म्हणजे जेणेकरून दक्षिण उत्तर त्याची लांबी असावी अशा पद्धतीचा भव्य गोठा असा उभा केला जनावराच्या समोरच्या समोर डोक्यासमोर डोके आणले म्हणजे हेड टू हेड गोठा केला जनावराच्या समोरच्या बाजूला गव्हाणी बांधल्या पायामध्ये फरशी घातली आणि ही संकल्पना सहा महिन्यामध्ये तयार झाली आणि डोळ्यासमोर प्रश्न निर्माण झाला आता गाई करायच्या काय म्हशी करायच्या त्या काळामध्ये गाई ही संकल्पना सतरा अठरा वर्षाच्या पूर्वी आपल्या इकडं कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये थोडीशी कमी होती 
मशीच दूध जास्त होता कोलहापुर जिला दूध संघ मे मशी का दूध विक्री करना सत्संग वाटा लगला पर मंडली आम्मी गाई कर वालों गाई इतने तिथे कुछ अपन खरे के लिए सर मैं बेंगलोर में गलो आ बेंगलोर पास कोलार नवाच शहर है तो शहरा गलो मैं तिथ पांच गाई खरे के नव्याण दोन हजार साली पांच गाई खरे के आम गोठ्या बनिया पन बंडली निकष लवता गाय कि मैसी पैल कि दुसरे बेताच पाठी का कना ताट आवा कासोटा चांगला पाजे चार ही सड़ सामान पाजे कासवर सा असंख्य सर रक्तवाइनी चाड़ा पाजे कासा पुढ़ा बाजूला नागमोड़ आकार से जाड़जूड़ अभी रक्ता की शीर आए पाजे जानवरा डोल पानीदार अल पाजे जानवरा पाटीव जरी थाप मारला तो जानवर अंग झाड़ कि ज्यादा तो थरकाप जाए अशा वर्णना अशा गुणा पांच गाई खरे कर आम दुग्ध व्यवसाय सुरुआत साल होते दोन हजार साल आज दोन हजार अठारह सालापर्यंत हा पांच गाई पास हा अठरा वर्षा मधे पांच गाई पास दौनशे पंच गाई तैयार करना कोलहापुर जिह्त एकमेव कुटुंब आमच है आता हे एवं सर करता मैं गेली जवर जवर सात के आठ वर्ष जाए मैं गोकुल दूध संघा सा काम करते अपने कोलहापुर जिह्त प्रत्येक दुग्ध व्यवसायिक एक शेक शेक भाषे मध्य ज्यादा ट्रेनिंग दल जो त्या ट्रेनिंग सेंटर से मजे माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर से जित सूक्ष्म अभ्यास किया जो दुग्ध व्यवसाय की तेल परिपूर्ण अभी महति दी हे संकल्पने दोन हजार अक्रा सा गोकुल दूध संघाला माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर की उभारण के लिए मंडली मंडली तो मध्यम आज हा सह सत वर्षा मे दूध संघा हा काम काम करता जवरपास अपने कोलहापुर जिह्त जिह्चा बाहर से जवरज सव्वा लाख लोक यठिका यून ट्रेनिंग घूम गई सव्वा लाख लोकान आम यठिका दुधा प्रवाह मे आए तो मी निवासी ट्रेनिंग से सुधा मैं यठिका सोई के लिए जे नव युवक है जे तरुण है जे खरोखर बेरोजगारी मध्य जाना व्यवसाय मध्य अपेश आए इतर व्यवसाय मधे कि जाना नौकरी सोड़न शेतीपूरक व्यवसाय मे ये तो तेल चांग पद्धति मार्गदर्शन कराएं अगली गोठा उभा करनापासन के जानवर खरीदीपर्यंत एवं नहीं दुधा विक्रीपर्यंत चांगल पद्धति मदद कराए अशा मध्यम तीन दिवस निवासी ट्रेनिंग आम्मी मे स्थापना के लिए हा मध्यम जवर जवर पांच हजार मुला महाराष्ट्र ट्रेनिंग यून घेन गए तो मंडली हे सग करता आम्मी एक विषय की माननी के लिए हा दुग्ध व्यवसाय मे तरुण का शिकवायच कि कुछ ले विषय अजे कि बाबा दुधा व्यवसाय मे खर खर जर यशस्वी वह तो मंडली आम्मी पंच विषया की माननी के लिए हाँ एक वर्षा मे ज्यादा दुधा व्यवसाय मे आम अनुभव ये गए आता तो अनुभ से जो संगाइल तो पंचवीस पॉइंट आम्मी शोध का उदाहरण संगाला जल तो जानवरा गोठा कसा सा जानवरा गोठ्याच बंदकाम कसा साव मशीच ने गाई गोठ्या बाहर की थंड हवा गोठ्यात आई पाजे आ गोठ्यात गरम हवा बाहर निगुन गई पाजे अशा पद्धति का हवे से गोठा अल पाजे हा विषयावती तरुणा मार्गदर्शन दिल जता एवं नहीं जानवरा पयामें जी का बैठक व्यवस्था है ती कि पोटा पाजे जानवरा पांचे किलोच बारी भक्म वजनाच जानवर बसा गेल गुड़गा टिकन उठाला गेल तो जानवरा गुड़घ्या ना मुझे हाड़ा थोड़ा सा मार बसतो जानवरा पाय घसरले जता गाई मस्टैटिस नाम आजार होते एवडस नहीं एक सारख जानवरा जर बारह बारह चौवीस तास जर बारह महीने जर बधुन तो जानवर तान तनाव खाली जता ही विषया वी शुणाला मार्गदर्शन किया तीसरा पॉइंट आम्मी घ कि जानवरा आहारा चाया च महत्व कि चाया वेड़ापत्र कसाव मंडली तुम्हें आम जरी परमेश्वर ने एक जरी पोट दिला अल तो जानवरा जानवरा पोटा मे चार पोट गए तो प्रत्येक कप्प्याच काम कार्य वेगवेग तो चाया पोटा मे कि चारा किलो मत हो अंदाजे तुम्हारा संगाला जल तो शंबर लीटर पानी बसल अशा पद्धति चे कोटीपोट हमें चारा कि बसतो तो बारह किलो हिरवी बैरन तीन किलो वाढ़ी बैरन और पशु खाद्य अशा पद्धति अठारह वीस किलो मटर जर एखाद जानवरा पोटा मे टाकल तो तेल दिवसभर चारा टाका गरज नहीं मजे दिवस दोन वे चारा टाका पाजे पोट भरने से दोन ता वे दिलाजे आ पोटा भरन चारा पुनः बाहर काड़ाएँ तेन चरवन के लिए पाजे कमीत कमी सहा ता की तिच्छी रवन ता पाजे हे विषयावती मार्गदर्शन दिल जता मजे गोठ्या सारखी सारखी बैरन अजिबा टाका नहीं तो चाया मजे चार पौष्टिकता पाजे या चाबर मिठाच प्रमाण तो खायाच सोड़ प्रमाण ताचबर मिनरल मिक्सर मजे जनावर वे मांसर ये गाबन जानेस गाबन रहनेस वसरा विकास होनेस गर्भाशत वसरू व्यवस्थित बाहर पड़नेस हड़द दात खूर मजबूत होनेस एवं नहीं दोन वेता अंतर कमी होनेस सगल ये जे काम है ये चायात आम लोकान पटवन दयाच है कि बाबा रे चाया की पौष्टिकता अतिशय महत्वा विषय हे विषया वो मार्गदर्शन करते विषय तुम्हारा संगाला कि जानवरा आहारा पानी हा अन्न घटक फार महत्वा है जानवरा पानी हा चौवीस तास सोई के लिए जी कि गेली पाजे 
जनावराला पाणी किती लागतं तर शास्त्र सांगतं एका जनावराला किंवा एक लिटर दूध तयार करण्याच्या निर्मिती म्हणजे एका लिटरच्या दुधाच्या निर्मितीसाठी चार लिटर पाण्याची गरज आहे मंडळी आता त्या शेतकऱ्याला एवढंच पटवून द्यायचं आहे सर्वसामान्य माणूस किंवा पारंपरिक पद्धतीच्या व्यवसायामध्ये जर बघितलं तर शेतकरी काय करतो तर दिवसातनं दोनच वेळेला पाणी पाजतो ही संकल्पना साफ चुकीची आहे अहो त्या जनावराला जर पाण्याची कार्य शोधून घ्या म्हणजे समजून घ्यायला पाहिजेत जनावराच्या दुधाच्या निर्मितीसाठी पाण्याची गरज लागते शहराचं वाढलेलं तापमान नियंत्रणाखाली आणायचं काम पाणी काम करायला लागले जनावराचे डोळे पाणीदार ठेवायचे काम पाणी करायला लागले जनावराच्या संवेदना जागं करण्यासाठी पाणी काम करायला लागले जनावराच्या कातड्याचा मऊ आणि मुलायमपणा जनावराच्या अंगावरचे केसांचा चकचकीपणा एकंदरीत तुम्हाला सांगायला झालं तर जन जनावर ताजं तवानं आणि टवटवी दिसण्यासाठी पाणी हा अन्य घटक अतिशय महत्त्वाचा आहे ह्या विषयावरती मी मार्गदर्शन करत असतो एवढंच नाही दुग्ध व्यवसायासाठी गाय परवडते किंवा म्हैस परवडते त्याचं नेमकं अर्थशास्त्र काय एका जनावराला चारा किती किलो लागतो त्याची कॉस्ट कशी करायची एवढंच नाही वाळेला चारा किंवा सुखा चारा ज्याला आपण म्हणतो त्या सुख्या चाऱ्याची किती कॉस्ट धरायची तुम्ही जे कर्ज काढून बारा टक्के व्याजदारानं जे कर्ज काढून जे जनावर घेणार आहे त्याची कॉस्ट किती आली पशुखाद्यावरती खर्च कमी आला किती कर किती आला मीठ सोडा मिंडर मिक्सर तुम्हाला मजूर किती लागणार आहेत एवढंच नाही त्याचा रोजचा हप्ता किती होणार आहे म्हणजे त्याला आपण व्याज किंवा मुद्दल किंवा त्याला आपण घसारा म्हणतो म्हणजेच तुम्हाला गाईचा आणि म्हशीचा जर व्यवसाय करायचा असेल तर हे बारखावं तुमच्याकडे असायलाच पाहिजे जर एखाद्या सर्वसामान्य तरुणानं किंवा एखाद्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणानं जर ह्या व्यवसायाचा विचार केला तर त्याला एका कुटुंबाला किंवा त्याच्या नवरा बायकोला एक एक दहा गाई जर त्याला दिल्या किंवा दहा मशे जर दिल्या तर महिन्याला त्याला चाळीस ते पन्नास हजार पगार पडावा अशा पद्धतीचं अर्थशास्त्र त्याच्यासमोर मानलं जातं एवढंच नाही तर जनावराच्या गोठ्यामध्ये चांगल्या जनावरांची पैदास व्हावी यासाठी जनावराच्या माझाचं नियोजन नेमकं कसं ठेवायचं किंवा जनावर माझ्यावर आले की त्या गाईंमध्ये आणि म्हशीमध्ये कशी ओळख त्याची असावी या विषयावरती मी मार्गदर्शन करत असतो मंडळी एवढंच नाही की जनावर माझ्यावर आल्यानंतर किती वेळेपर्यंत त्या जनावराला भरवलं पाहिजे एवढंच नाही तर त्या जनावर आता जर पारंपरिक पद्धतीच्या व्यवसायामध्ये जर बघितलं तर गावातला पारंपरिक रित्यानुसार किंवा पारंपरिक पद्धतीनुसार हा गावातला रेडा किंवा गावातला वळूच पाळला जातो किंवा सोडला जातो म्हशीवरती हे साफ चुकीचं आहे तर याच्यामध्ये आपल्याला काय ठरवायचं आहे तर चांगल्या चांगल्या अनुशिकतेमधले ज्याला आपण कृत्रिम रेथन म्हणतो तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं आणि डॉक्टरांच्या इकडूनच कृत्रिम रेथन करून घेणं फार महत्वाचा विषय आहे म्हणजे तुमच्या गोट्यात ती जनावरांची पैदा जी होणार आहे ती चांगल्या अनुशिकतेची आणि चांगल्या गुणवत्तेची तयार करायला झालं तर हा विषय फार महत्वाचा विषय आहे तर ह्या विषयावरती त्या शेतकऱ्याला किंवा त्या तरुणाला ह्या ट्रेनिंगमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये मार्गदर्शन केलं जातं एवढंच नाही मुक्त ओट्याची संकल्पना मंडळी जुनी एक म्हण असायची की जुनी माणसं म्हणायची बघा ढोरा संघ ढोर व्हायला पाहिजे किंवा जनावरासारखं जनावर, जनावर भावं लागतं तेव्हा कुठं गोठा चालतो तर मंडळी ही म्हण आता लागू पडत नाही कारण आता धंदा सोपा होऊन गेला आहे मंडळी बाहेरच्या बाजूला जर आमची सगळी सव्वाशे जनावर जर बघितली तर चोवीस तास आम्ही मुक्त ठेवलेले आहेत मंडळी आमच्या लहान बासर जर सांगायचं झालं तर बारा बारा महिने आम्ही अजून धुतलेलं नाही आणि मोठी जनावर सांगायचं झाले तर दोन दोन वर्ष होत आली अजूनही आम्ही त्या जनावरांना धुतलेलं नाही सांगायचं तात्पर्य काय तर तुमच्या ह्या येत्या येणाऱ्या ह्या दुग्धव्यवसायामध्ये जो का तरुण आहे ह्या तरुणाची कामे कामं कमी करायचा प्रयत्न आणि ही माहिती अख्या महाराष्ट्रातनं फिरवायची आणि त्या तरुणाला ह्या दुधाच्या व्यवसायामध्ये आणायचं ह्या संकल्पनेतनं मी हे सगळं काम करायला लागलो आहे चोवीस तास पाण्याची सोय जनावर धुवायचंच नाही जनावराची रोगराई कमी होते शेण काढणं कमी होतं जनावराला जरी अंगाला खाज उठली तर तिथं एक लाकडाची ओंड खिरवलेली आहे त्यांना जायचं आणि ज्याचं त्यानं घासून घ्यायचं म्हणजे अशा पद्धतीचं जेवढं काय काम कमी करता येईल तर अशा पद्धतीनं मी काम कराय कमी करायचं प्रयत्न केलेला आहे आणि ही बातमी म्हणजे ही जी काय माहिती आहे लोकांच्या पर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या पर्यंत हे पोचवायचं काम करायला लागलो आहे एवढंच नाही पुढे जर जाऊन जर बघितलं तर ह्या दुधाच्या व्यवसायामध्ये वाळेल्या चाऱ्याचा सुद्धा फार महत्वाचा विषय आहे आपल्या भागामध्ये ज्वारी बाजरीचा कडबा माख्याचा कडबा हे सगळे चारे गोळा करून आम्ही मोठं असं दोनशे टनाचं स्टोरेज आम्ही मंडळी तयार केलेलं आहे त्याच्यामध्ये युरिया प्रक्रिया तयार केलेली आहे एवढंच नाही मूळ घासाच्या बॅगासुद्धा आम्ही जवळजवळ शंभर टनाच्या बॅगासुद्धा आम्ही भरून ठेवलेल्या आहेत त्यामध्ये तुम्हाला सांगायला झालं तर हिरवा चारा कुठी करायचा आणि ते सायलेज बॅगेमध्ये भरून ठेवायचं किंवा ते त्याच्यामध्ये हवाबंद बॅगेमध्ये भरून ठेवायचं आणि पंचेचाळीस दिवस तो चारा मुरत घालायचा आणि त्याच्यापासून मूर घास तयार करायचा आणि हाच मूर घास एखाद्या तरुणानं जर एक पन्नास बॅगा जर करून घेतल्या आणि दहा पंधरा गाईंचं मशीनचं जर युनिट त्यानं तयार केला तर त्यानं सहा सहा महिने हिरवा चारा आणायला शेतात जायचं नाही ही संकल्पना सुद्धा चांगली म्हणजे पद्धतीनं त्यांच्या समोर उभी केलेली आहे एवढंच नाही मिल्की मशीनचा वापर सुद्धा आम्ही चांगल्या पद्धतीने केला आहे चार पक्षीचं मशीन आणि गाईंना मिल्की मशीनचा वापर करून तुमचं म्हणजे मनुष
केलं आहे प्रत्येक जनावरांना मिल्किंग मशीन हे प्रत्येक शेतकऱ्यांना इथून पुढं चार पाच गायीच्या गोठ्यामध्ये किंवा दहा पंधरा वीस पंधरा म्हणजे मशीनच्या आणि गायीच्या गोठ्यामध्ये हे प्रत्येकानं मिल्किंग मशीनचा वापर हा चांगल्या पद्धतीने केला पाहिजे एवढंच नाही नवनवीन चाऱ्याच्या सुद्धा मी पौष्टिक चाऱ्याच्या जाती सुद्धा तयार केलेल्या आहेत डी एच एल सिक्स वाय टू अशा व्हरायटी तयार करून पशु खाद्यावरचा खर्च कमी करून हा दुधाचा धंदा सुद्धा आम्ही यशस्वी करून दाखवलेला आहे एवढं सांगायला झालं तर आमच्या घरामध्ये आता आम्ही किती लोक काम करतो गोठ्यामध्ये तर आमच्या घरामधली जवळजवळ आम्ही तीन काम करतो माणसं मी माझं भाऊ आणि आमचे वडील आणि आज आमच्या घरातल्या महिला सुद्धा ह्या रोजगारामध्ये आम्ही आणलेल्या आहेत येणाऱ्या लोकांचं जेवण चहा नाश्ता किंवा इतर सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या लोकां म्हणजे लोकांच्यापर्यंत ही माहिती पोचवायसाठी किंवा ह्या महिलांचा सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीनं हातभार मिळालेला आहे तर आणि सगळ्यात महत्वाचं मी गोकुळ दूध संघासाठी काम करतो आणि स्वच्छ दुधाच्या निर्मितीमध्ये जर बोलायला झालं तर आमच्या गोठ्यातलं टोटल क्लीन मिल्क म्हणजे गोठा धुतला जातो जनावराची का चांगली स्वच्छ धुतली जाते जनावरा चांगला हिरव म्हणजे हिरवा चारा चांगला उपलब्धतेनुसार त्याला म्हणजे दिला जातो सुका चारा मिनरल मिक्सर ह्या सगळ्यात न चाऱ्याची पौष्टिकता दिल्यामुळं पौष्टिक दुधाची निर्मिती आणि क्लीन मिल्क हे पोच करायची आम्ही जबाबदारी घेतलेली आहे मंडळी एवढंच नाही की ह्या स्वच्छ दुधाच्या निर्मितीमध्ये काम करत असताना अगदीच तुम्हाला सांगा जरा स्टीलनेस स्टीलमध्ये आपण काम करायला लागलो आहे स्टीलच्या भांड्यामध्येच दुधाची निर्मिती म्हणजे दुधाची त्यामध्ये दूध काढून घ्यायचं आणि ते गोकुळ दूध सांगापर्यंत पोचवायचं काम सुद्धा आम्ही ह्या पद्धतीनं चांगल्या दिशेन पद्धतीनं काम करत आहोत धन्यवाद अशाच प्रकारे अनेक व्हिडिओ बघण्यासाठी ग्रेट महाराष्ट्र युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आपला महाराष्ट्र ग्रेट महाराष्ट्र